ニューヨークで新型コロナウイルスに感染した NY 在住ライター発症から回復までの経過を振り返りつつ漠然とした不安を抱えている人に対し正しい情報を入手しシミュレーションすることの重要性を訴えますコロナへの不安や当惑がさらに広がる中私たちに与えてくれるヒントとはやニューヨークでの新型コロナウイルスの感染爆発世界中からの観光客でにぎわっていたマンハッタンが今はすっかり人影が消えて廃墟のようになってしまっている様子を報道で見てショックを受けた人も多いでしょうニューヨーク市の中で感染者が一番多いのが私が住むクイーンズ地区新型コロナウイルスに私も感染しましたが症状出現から2週間ほどで回復しました感染と書いたのは PCR 検査を受けていないから断定はできないのですがニューヨークの状況と症状を考えれば感染したと考えるのが妥当だと思います日本でも感染者数が増え不安を抱えている人も多いでしょう感染を防ぐ努力をすることはもちろん大切ですが私が思ったことは感染した場合に備えてあらかじめ信頼に足る情報を集め症状が出たらどうしたらいいかシミュレーションしておくことがとても重要だということでしたそこで私がどのような経過をたどったかお伝えしたいと思いますただしこれは私個人のケースですのでそのまま全ての人に当てはまるわけではありません新型コロナウイルスに感染したと思われる場合の参考にしていただければ走るおかんと微熱新型コロナウイルスに感染 ?1 日目3月26日夕方急におかんを感じ夜になって微熱風邪をひいてもおかんを感じたり熱が出たりすることはほとんどないのでもしかしたら新型コロナウイルスかも2日目体がだるく起きていられなかったのでほとんど仕事はせず半日寝ていた夜に微熱とおかん軽い頭痛3日目4日目前日のだるさが取れ仕事も普通にできたただ夜になると微熱と少しの咳おかんがするのでセーターを着て就寝5日目悪化はせずニューヨーク州政府の通達は新型コロナウイルスに感染したような症状の場合は数日様子を見て良くならない場合は電話で医師の指示を仰ぐこと知人の医師にショートメールで症状を伝えると病院には感染者が多いので検査のために行くことは勧められない症状が悪化する可能性があるし有効な治療法はまだ確立していないので自宅にいた方がいいという返事だったその上で水分補給を十分にし一般的な風邪薬を服用して様子を見るようにとのことただ呼吸が浅くなったり早くなったりしたら病院に行くことも考えた方がいいとのことだった6日目朝医師がショートメールで体調を尋ねてくれた医師がリモート診察を提案してくれた。